আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আজ আমি আপনাদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো থেভেনিনস থিওরিয়ামের সাহায্যে কিভাবে সার্কিট সমাধান করতে হয় তো এফএন ইঞ্জিনিয়ারিং পক্ষ থেকে স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আমরা মূল টপিকে ফিরে যাই তো থেভেনিনস থিওরিয়াম আজকের আলোচনার বিষয় কিভাবে সলভ করতে হয় তো আমরা মূল টপিকের সাথে পরিচিত হই থেভেনিনস থিওরিয়াম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে থেভেনিনস থিওরিয়াম ব্যবহার করে একটা বর্তনী দেওয়া আছে এই বর্তনীর লোড কারেন্টের মান নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ এখানে এক বিভিন্ন মানের রোদ দেওয়া আছে তার মধ্যে দিয়ে এখানে লোড কারেন্ট লোডের মধ্যে দিয়ে লোডের কারেন্টের মান নির্ণয় করতে বলছে আমাদেরকে তো থেভেনিস থিওরিয়ামটা হলো এমন একটি থিওরিয়াম এখানে কয়েকটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হয় সেই বিষয়টা হলো এক নম্বর যে প্রান্তে আমাদের প্রান্তটাকে চিহ্নিত করতে হবে যে প্রান্ত লোড দেওয়া থাকবে এই প্রান্তটা প্রথমে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তো যেহেতু লোড এটা এই লোডকে প্রথমে যেটা থাকবে এই লোডের দুই প্রান্তে রোদকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এক নম্বর নিয়ম তো আমরা সার্কিট দিয়ে যদি আসি তাহলে এক নম্বর সিস্টেমটা হলো আমরা আসি যে লোড যেটা থাকবে এই লোডকে লোডের মধ্য দিয়ে যা থাকুক না কেন এই মানকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করতে হবে তাহলে আমরা যদি সার্কিটটাকে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে এরকম বিষয়টা তো বিষয়টা আসলে এরকম এক নম্বর সিস্টেম হলো লোডকে বিচ্ছিন্নিত করতে হবে তাহলে আমরা বিচ্ছিন্ন যদি করি এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এর মধ্য দিয়ে থেভেনিন ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে থেভেনিন ভোল্টেজ তাহলে থেভেনিন ভোল্টেজ যদি আমরা এখানে নির্ণয় করি তাহলে দুইটা প্রান্ত হবে এই দুটো আমরা প্রান্তটাকে চিহ্নিত করি একটা এ একটা বি দিয়ে ডিনেট করি তো এর মধ্য দিয়ে যে মধ্যবর্ত যে ভোল্টেজটা এই ভোল্টেজ ওপেন অবস্থায় যে ভোল্টেজটা পাওয়া যায় তাকে থেভেনিন ভোল্টেজ বলে থেভেনিন থিওরিয়াম সলভ করতে গেলে যে প্রান্তর মান নির্ণয় করতে বলবে এই প্রান্তের মধ্যে যে রেজিস্টেন্স থাকবে এই এটাকে যদি আমরা বিচ্ছিন্ন করি এই ওপেন অবস্থায় যে ভোল্টেজটা পাওয়া যায় তাকে থেভেনিন ভোল্টেজ বলে তাহলে আমরা প্রথমে কাজ হলো লোডকে বিচ্ছিন্ন করলাম এই অবস্থায় থেভেনিন ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে তো থেভেনিন ভোল্টেজের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যেহেতু দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের মূল সোর্স থেকে আমরা আসি এটা প্লাস যদি ধরি এটা মাইনাস তো ব্যাটারি এই প্লাস মাইনাস যেহেতু কারেন্টের ডিরেকশনটা এরকম এই প্লাস এটা মাইনাস ধরতে হবে আমাদেরকে তো কারেন্ট এখানে দুই ভাবে ফলো হতে পারে প্লাস মাইনাস তো এখানে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে এই ষাট ওহম এই ষাট ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস হওয়া সম্ভব না কারণ এই প্রান্তটা হলো খোলা দুই প্রান্তে থেভেনিন যে ভোল্টেজটা আছে এই প্রান্ত দুইটা হলো খোলার কারণে এর মধ্যবর্তী ভোল্টেজটা হলো জিরো কোনো কারেন্ট ফলো হবে না কারেন্ট যেহেতু ফলো হবে না সেহেতু এর ভোল্টেজটা হলো আমাকে জিরো ধরতে পারি তো এই অবস্থায় আমাদের ভোল্টেজ যদি নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমাদের কারেন্টের ফলোটা দেখতে হবে যে কারেন্ট এসে দুই ভাগে বিভক্ত হচ্ছে দুইটা পথ পাচ্ছে তো আমাদের মধ্যবর্তী যে রোড আছে বিশ ওহম এই বিশ ওহমের যে মধ্যবর্তী যে কারেন্ট যদি নির্ণয় করতে পারি তাহলে অবশ্যই থেভেনিন ভোল্টেজটা আমরা বের করতে পারবো তো বিশ ওহম যেহেতু এখানে আছে তো বিশ ওহমের মধ্যে দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে যেহেতু এই প্রান্তটা খোলা ফোলা তাহলে আমরা বলতে পারি এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট হলো জিরো জিরো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে কারেন্টের মধ্যে দিয়ে জিরো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই অবস্থায় আমরা এই ফুল বর্তনীর ক্ষেত্রে আমরা মোট কারেন্ট বের করব তাহলে আমরা যদি বলি মোট কারেন্ট কি হচ্ছে দেখি আমরা এখানে মোট কারেন্ট যদি আমরা আয় ধরি তাহলে আমরা মোট ভোল্টেজ দেখতে হবে এখানে আছে একশো বিশ মোট ভোল্টেজটা এবং এর রোদ টোটাল টোটাল রোড দেখতে হবে তাহলে টোটাল রোড এখানে চল্লিশ আর এখানে বিশ তাহলে এই টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা আমাকে দেখতে হবে 
এই ফলো হচ্ছে টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হলো এই শাখায় যাওয়া সম্ভব না কোনো মতে তাহলে আমাদের এই লুপের ক্ষেত্রে টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফলো হচ্ছে তাহলে এই প্রথম অবস্থায় আমাদের থেবেরিন ভোল্টেজ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের কেভিএল বসাতে হবে কেভিএল সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করি এই প্রান্তটা এ এ প্রান্তটা বি তাহলে এই অবস্থায় যদি আমরা এ এবং বি প্রান্তে কেভিএল সূত্র প্রয়োগ করে পায় তাহলে কেভিএল সূত্রটা কি আসলে আমরা দেখি এ প্রান্ত থেকে যদি শুরু করি তাহলে এর হলো কারেন্ট হলো জিরো আর ওহম হলো কারণ আমরা জানি ভি সমান আয়ার তাহলে এর মধ্যে বলতে ভোল্টেজটা হলো কারেন্ট গুণ রোধ আচ্ছা তাহলে আমরা যদি লুপটা এভাবে ধরি তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস আসছে তাহলে মাইনাস দিয়ে যেহেতু আমরা বের হচ্ছি সেহেতু মাইনাস দিতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট কারণ ভি সমান আয়ার এর কারেন্ট হলো দুই আম্পিয়ার গুণ দুই আম্পিয়ার এবং এর রোড হলো বিশ ওহম আচ্ছা তো আমরা এখান থেকে যদি লুপ ধরি তাহলে এ থেকে বি এর মধ্যে কোনো বাধা নেই যেহেতু শেষ হবে যেহেতু বের হচ্ছে মাইনাস দিয়ে সেহেতু ভিটিআই সমান মধ্যবর্তী জিরো আচ্ছা আমরা কেভেল সূত্র যদি আবার অ্যাপ্লাই করি তাহলে ভি সমান আমরা জানি আয়ার তাহলে এই রোদের মধ্য দিয়ে যেহেতু কোনো কারেন্ট ফ্লো হয় না সেহেতু শূন্য গুণ এর মধ্যবর্তী যে রোদ বসালাম যেহেতু আমরা এই লুপ দিয়ে মাইনাস দিয়ে বের হচ্ছি সুতরাং এর কারেন্ট এই বি সমূহের কারেন্ট হলো দুই তার সাথে রোদ হলো বিশ এই লুপটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে বিতে এসে এর মধ্যবর্তী কোনো রোদ নাই তাহলে ভিটিএইচ যেহেতু মাইনাস চিহ্ন ধরছি আমরা শেষ মাইনাস চিহ্ন সমান জিরো এটা হলো কেভিএল সূত্র তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দাঁড়াই যে ভিটিএইচ সমান অথবা আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে থেবিন ইন ভোল্টেজ হলো চল্লিশ ভোল্ট হ্যাঁ বন্ধুরা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কি না আমি প্রথমে বের করলাম থেবিনিনস থিউরামের সাহায্যে লোড কারেন্ট বের করতে তাহলে এক নম্বর বিষয় ছিল আমার যে প্রান্ত লোড দেয়া থাকবে এই প্রান্তের প্রথমে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে তাহলে এই এ আর বিকে আমি কি করলাম বিচ্ছিন্ন করলাম এই বিচ্ছিন্ন করা অবস্থায় এ আর বি প্রান্তের মধ্য দিয়ে থেবিনিন ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে তাহলে থেবিনিন ভোল্টেজ যদি আমাকে নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমাকে এখানে ক্যাভিয়াল সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই প্রোট প্রান্তে হলো ক্যাভিয়াল সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো ক্যাভিয়াল সূত্রটা হলো কাশ অফ ভোল্টেজ লোয়া সূত্রটা হলো ভি সমান আয়ার অর্থাৎ ভোল্টেজ সমান কারেন্ট গুণ রোদ আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এই প্রান্ত প্লাস ধরি এই প্রান্ত মাইনাস ধরতে হবে আর কারেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী কারেন্ট যেহেতু এই থেবিন ভোল্টেজের ক্ষেত্রে এই প্রান্ত শূন্য ছিল এই প্রান্ত খোলা ছিল এই খোলা অবস্থায় আমরা জানি কোনো কারেন্ট যাওয়া সম্ভব না এই জন্য এর মধ্যবর্তী কারেন্ট হবে জিরো আম্পিয়ার যেহেতু কারেন্ট জিরো আম্পিয়ার সেহেতু ভোল্টেজও জিরো ভোল্ট তাহলে আমরা কেভিএল সূত্র অ্যাপ্লাই করতে প্রয়োগ যদি করি তাহলে এই প্রান্ত শুরু করছি যেহেতু এই ভোল্টেজটা হলো জিরো এই যে ভি সমান আয়ার সেহেতু আমাদের ডিরেকশন অনুযায়ী ভি সমান আই আর এবং মাইনাস যেহেতু আমরা প্লাস দিয়ে বের হচ্ছি সেহেতু থেবিনিন ভোল্টেজ ভিটিআই সমান জিরো তাহলে আমরা থেবিনিন ভোল্টেজ পেলাম চল্লিশ ভোল্ট আচ্ছা তো দ্বিতীয় অবস্থায় দুই নম্বর রুলটা হলো যে